welcome back dear learners we are into the special senses series specially on the eyes that is vision and our today's topic is physiology of vision or we can say the photochemistry of vision present in the rods and the cones hello myself dr ravind adav i am an assistant professor in the department of human physiology and biochemistry i request you to find this state till the back so that your concepts would get very much clear after watching this video and particularly in this video we would be discussing about the photochemistry of vision what do we mean by photopic and what do we mean by photopic vision what is visual adaptation accommodation and night blindness to basically start with rods and cones as we have seen in the uh, what you can say 10 layers of the uh, layers of the retina where we have seen these presence of rods and cones which were the special structured neurons acting as a receptor for the light stimulus and it is reaching in the form of photons they convert light energy into chemical energy and it is getting transmitted to the bipolar cells as a synaptic potential and these photosensitive cells actually rods and cones are situated in the outermost layer of retina which is next to this uh, layer of pigment epithelium. So basically our eye responds to light of a wavelength of ranging from 380 to 400. This is the range from 750 nanometer. So we call this visibility light or visible light or sensitivity range of vision. We can see this range in this range. Lights dekh sakte. Hai? So if it is below 400, it is ultraviolet light. Hai. वो कोरोइड में अब्सॉर्ब हो जाता है इस वजह से हम उसे देख नहीं सकते और 750 के अबाव का जो लाइट रेज है वो इंफ्रारेड रेज है क्योंकि लास्ट का जो लाइट है वो रेड कलर का इसके लिए इंफ्रारेड रेज है एंड इट इज गेटिंग अब्सॉर्ब बाय द कॉर्निया सो वी आर नॉट एबल टू सी दिस सो रेड है इसके लिए अल्ट्रा सॉरी इंफ्रारेड है और फर्स्ट कलर है वायलेट इसके लिए वो अल्ट्रा वायलेट है अल्ट्रा मींस और छोटा जिसके वजह से हम और अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं देख सकते हैं व्हिच इज बिलो 400 नैनोमीटर नाउ आफ्टर सीइंग द व्हाट यू कैन से फोटोकेमिस्ट्री वी वुड सी व्हाट डू वी मीन बाय फोटोपिक विजन इट इज अ डे लाइट विजन ड्यू टू कोन रिसेप्टर मैकेनिज्म रॉड्स एंड कोन्स में का कोन का मैकेनिज्म है इट ऑपरेट्स एट अ हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ब्राइटनेस लेवल अबव 1 मिली एम्पर्ट सो द कोन्स हैव अ मच हायर थ्रेशोल्ड but have a much greater acuity thus it is responsible for vision in bright light so jaise light bright hoga to hamara photopic vision bright hoga aur humko visible dikhai de scotopic vision jo hai it is the function of rods and it is a dim light vision which it, uh, in this it is incapable of resolving the detail of the object iske liye humko koi color determination nahi pata chal pata hai and it operates below 0.01 milliampers intensity of brightness since rods have much lower threshold and they are extremely sensitive to light so in this you would see a scale which is ranging from 0.0001 to 10 raised to 6 so is may 0.1 tak reading becomes difficult because here pe rods ka uh, kaam aa jata hai brightness kam ho jata hai और 0.01 से 1 तक कोन का विजन है और इसके आगे जाओगे तो रेटिना है डैमेज हो सकता है बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू दी व्हाट यू कैन से लाइट रेस सो यहां पे रॉड्स आर रिस्पांसिबल एंड यहां पे कोन्स आर रिस्पांसिबल कोन्स ब्राइटनेस रहा तो uh, आपको लाइट वाली चीज में ज्यादा दिखाई देगी और रॉड से आप डार्क विजन देख सकते हो another terminology which is called as mesopic vision it is a full moon light vision with brightness level of 0.01 milliampere and here the reading becomes difficult because there is no brightness jis mein sirf aapko moon ke lights dikhai dete hain ye wo wala condition so this is a photopic vision mesopic vision and photopic vision okay so this was uh, bright light, moonlight and night vision.
Now it is a common experience the flower of different color of similar brightness during the day changes their appearance towards the evening and in that blue appears to glow whereas red becomes black. तो अगर आप एक फ्लावर पॉट देखते हो या फिर एक बुके देखते हो जिसमें अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं और सेम ब्राइटनेस में जब आप सुबह देखते हो उनका अपीयरेंस अलग दिखाई देता है और जैसे ही शाम हो जाता है ब्लू कलर ज़्यादा ग्लो करता है और जो रेड है वो ब्लैक कलर अपीयर होने लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रॉड्स एंड कोन्स एंड देयर मैनिपुलेशन वी वुड कम अप विद द टॉपिक ऑफ विजुअल एडेप्टेशन human eye has the ability to discriminate and identify objects under a wide range of illumination however when light intensity changes dramatically the visual system would require some time so that it gets adapted and it would respond accordingly so there are several mechanism employed that would work together in this extreme condition of illumination and they would help us to adapt and achieve the optimum efficacy so that something can be visible in the dark so the process is involving chemical and neural changes as well as changes in the nervous system as well so there are two basic kind of adaptations light adaptation and dark adaptation light adaptation and dark adaptation we would see first dark adaptation so when a person suddenly move from a bright sunlight into a darker room he does not see anything due to very low retinal sensitivity when he stays there for few minutes the retinal sensitivity increases because of regeneration of rhodopsins so it is a common experience when we go into a dim light room or in a cinema hall initially hame andhera aa jata hai to hame kuch dikhai nahi dega जैसे ही थोड़ा देर होता है टाइम पास होता है तो हमें कुछ कुछ अच्छे से दिखाई देने लगता है सो इनिशियली वी डू नॉट सी बट लेटर ऑन वी गेट क्विकली अडेप्टेड एंड देन इट इज अगेन वेरी स्लो अडेप्टेशन सो दिस डिक्रीज इन विजुअल थ्रेश होल्ड एंड इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ आई टू द लाइट इज कॉल्ड एज डार्क अडेप्टेशन देर आर टू कॉम्पोनेंट्स फॉर दिस डार्क अडेप्टेशन पहला तो है जो फर्स्ट हम क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम स्लो अडेप्ट करते हैं तो दो रिस्पॉन्स है फास्ट एंड स्लो रिस्पॉन्स फास्ट रिस्पॉन्स में इनिशियली द फर्स्ट ड्रॉप इन विजुअल थ्रेश होल्ड इज रैपिड बट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड इट इज ड्यू टू डार्क अडेप्टेशन ऑफ द कोन्स एंड इट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ फोर टू फाइव मिनट्स उसके बाद आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगता है स्लो रिस्पॉन्स में क्या होता है विजुअल थ्रेश होल्ड और ड्रॉप होता है पच्चीस मिनट तक and it is due to adaptation of the rods in the peripheral portion of the retina pehla central portion kaam karta hai uske baad peripheral portion kaam karta hai to ye slow response mein kya kya changes hote hain pehle to pupils aur dilate ho jate hain rod uh, photoreceptor ka jo function hai rods aur cones ka wo change hota hai and rhodopsin ka resynthesis hota hai so that regeneration ke baad se hame kuch dikhai de sakta hai so basically because initially there is less rhodopsin store and time is required for synthesis of rhodopsin therefore the time of dark adaptation will be equal to the time required for rhodopsin synthesis to jaise hi aapka rhodopsin reserve pehle utilize ho gaya to aapka adaptation fast hua uske baad jaise hi wo rhodopsin bhi exhaust ho gaya to aapka vision wapas dark ho jata hai uske baad jitna time usko resynthesis mein lagega उतना ही टाइम आपको वापस स्लो रिस्पॉन्स में लगने वाला है जिसके वजह से ये डार्क एडेप्शन का जो थेरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल है वो टेक प्लेस होगा वी कम अप विद द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस दैट इज लाइट अडेप्टेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ ब्राइट लाइट रूम फ्रॉम अ डार्क रूम इट कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ फोटो सेंसिटिव रोडोपसिन पिगमेंट टू स्कोटोपसिन और फोटोपसिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल चेंजेस जिसको हम फोटो ब्लीचिंग बोलते हैं तो क्या हो जाता है ज़्यादा ही रोशनी के वजह से हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है दिस परसिस्ट अंटिल द आईज गेट अडेप्टेड टू दिस इंक्रीज एल्यूमिनेशन एंड विजुअल थ्रेश होल्ड इंक्रीजेस सो दिस इज कॉल्ड लाइट अडेप्टेशन एंड इट कैन टेक ओवर फाइव मिनट फॉर अस टू गेट अडेप्टेड 
एज एन इमीजिएट रिएक्शन टू अ सडन ब्राइट लाइट हमारा जो प्यूपल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो लाइट रेस कम एंटर करेंगे एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द रेटिना इज रेड्यूस एंड इमीजिएटली एज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस वॉट वी डू इज वी इमीजिएटली ब्रिंग आर हैंड नियर आर आईज सो दैट द लाइट रेस कैन बी एडजस्टेड एंड यू गेट अडेप्टेड टू इट now if either of these things get hampered there would be a resultant condition which is called as night blindness night blindness mein kya hota hai there is a loss of vision when light in the environment becomes dim it is otherwise called nyctalopia or defective dim light or scotopic vision isme kya ho jata hai vitamin a ki deficiency ke wajah se रॉड्स का जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है जिस वजह से डेफिशिएंसी विटामिन ए की है और उसका कॉज होता है हम या तो डाइट लेस अमाउंट में खा रहे हैं जिसका विटामिन ए का कंसंट्रेशन है या फिर हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन ए का अब्सॉर्प्शन कम होता है सो यू हैव डिफरेंट इमेजेस प्रेजेंट यूर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन रेगुलर विजन इन दी नाइट एंड पर्सन विद नाइट ब्लाइंडनेस कैसा विजन देखता है वो ये हो गया एक सेकेंड इज नाइट विजन जिसमें आप गाड़ी देख सकते हो रेड कलर देख सकते हो जो ज्यादा ब्राइट होगा ना नाइट ब्लाइंडनेस के लोगों को सिर्फ उतना ही चीजें दिखाई देंगी जैसे ये कार के ऊपर ये लाइट एक्सेसिव पड़ रहा है वो रेड लाइट ये जो शाइन कर रहे लाइट यही सब आप देख सकते हो ठीक है ये नॉर्मल विजन इसमें भी आपको ये कार के लाइट ये स्ट्रीट का रिफ्लेक्टिव लाइट यही सब लाइट आपको दिखाई देगा सो दे हैव नो प्रॉब्लम इन दी डार्क सॉरी इन दी डे लाइट इवन वेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस बिकॉज सफिशियंट लाइट इज प्रेजेंट टू एक्साइट दे आर कोन्स एंड दैट्स वाई दे हैव प्रॉब्लम ओनली इन नाइट प्रोलॉन्ग विटामिन ए डेफिशियंसी इज असोसिएटेड विद एनाटोमिकल चेंजेस इन दी रॉड्स एंड कोन्स विच लेटर ऑन कैन हैव डी जनरेशन ऑफ दी न्यूरल लेयर्स ऑफ रेटिना इस वजह से क्या होता है ना रेटिनल फंक्शन रिस्टोर कर सकते हैं पर जब तक डी जनरेशन नहीं हुआ होगा तब तक बट अगर डी जनरेशन हो गया तो दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज अनदर टॉपिक विच इज विजुअल अकोमोडेशन इट इज यूजली और बेसिकली अ केपेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन क्लियरली विद अ फोकल पॉइंट फोकसिंग द अपेरेटिस जैसे कि आपको नजदीक का या दूर का देखना अभी ये दो टॉयज में से अगर आप ये डायनासोर देख रहे हैं तो ये नियर विजन हो गया तो आपने आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ब्लर कर दिया खुद से और नियर विजन को आपने क्लैरिटी कर दिया सिमिलरली यहाँ पे ये है एक फेस मास्क और ये मैच स्टिक आपको मैच स्टिक देखना है तो आपने इस इमेज को क्लियर कर दिया और फेस मास्क को ब्लर कर दिया अगर आपको सिर्फ फेस मास्क देखना है तो आप मैच स्टिक को ब्लर कर देंगे और फेस मास्क को क्लियर कर देंगे सो दिस इज अबाउट दी विजुअल अकोमोडेशन I hope you have liked this video and you would gain some insight related to this topic. Thank you for watching.